हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे गिनते गिनते परेशान हो जाते हैं कि कैसे गिनना है और क्वेश्चन अंदर में नहीं होता तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या क्या वो कुछ क्वेश्चन है पूछ रहा है एक ऑर्डनरी क्वेश्चन हम लेते हैं इसको कैसे करना है देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं अच्छे से अ लार्ज क्यूब वाज डीप इन पेंट एक क्यूब है ऐसा लार्ज क्यूब है उसको हमने क्या किया है पेंट में डुबा दिया है अब पेंट में डुबाने के बाद क्या करते हैं टेकन आउट उसको बाहर निकालते हैं देन डिवाइड इन टू सिक्सटी फोर इक्वल पार्ट सिक्सटी फोर इक्वल पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे हम जैसे आलू को काटते हैं पहले ऐसे यहाँ से नीचे तक पूरा काट दिया हमने यहाँ से काट दिया फिर यहाँ से काट दिया फिर इधर से काट दिया सबको तो ये सिक्सटी फोर पार्ट बढ़ जाएगा देखिए सिक्सटी फोर कैसे देखिए यहाँ पे वन है टू है थ्री है एंड फोर है फोर का क्यू कर दीजिए आप सीधे कितना है चौंसठ आ गया तो चौंसठ इक्वल पार्ट में हमने उसे बांट दिया तो ऐसे पहले तो बांटता है पहले तो कुछ बच्चों को यही पता नहीं चलता कि इसको 64 फोर इक्वल पार्ट में कैसे बांटेंगे आलू काटते हो उससे भाई एक बार आलू को लो और इस तरह से जैसे मैंने बताया है कि चार बार काटो यहाँ से एक लकीर दो यहाँ से एक बार यहाँ से अपने आप कट जाएगा चार चौ फिर उसको गिनो चौंसठ को टुकड़ाया है कि नहीं आया है थोड़ा सा बड़ा सा आलू लेना आलू ना हो तो कोई और भी ऐसा चीज़ ले हो और बड़ा सा लो ताकि भाई काट काटा जा सके उसको और देखो चौंसठ टुकड़ा आता है कि नहीं उसका अब उसमें ढेर सारे क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन थ्री सरफेस थ्री साइड से वो पेंटेड है तो तीन सरफेस से कौन सा पेंटेड होगा देखो तीन सरफेस भाई दिख रहा है बस ये जो बाहर वाला क्यूब है इस क्यूब को देखो इसका तीन सरफेस से ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है ये इस साइड वाला सरफेस दिख रहा है और एक इसी इस साइड वाला सरफेस भाई जो सरफेस दिखेगा वही तो पेंट होगा इसी क्यूब को तो हमने डाला है हमने पूरा क्यूब को ही तो पेंट में डाला है तो जो सरफेस सर ऊपर दिखेगा वही तो पेंट होगा इसके अलावा तीन सरफेस और कहाँ है जितने भी कॉर्नर्स पे हैं उस सभी जगह पे तीन सरफेस पेंट होंगे होंगे कि नहीं होंगे जितने भी कॉर्नर्स हैं आप जानते हैं क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के एट कॉर्नर होते हैं चार ऊपर और चार नीचे कॉर्नर्स होते हैं तो आठ कॉर्नर होते हैं तो आठ ऐसे होंगे जिसके थ्री साइड पेंटेड होंगे टू साइडेड पेंटेड किस कितने को होगा टू साइड देखो टू साइड किस में जितने भी ये दोनों हैं ये वाले तो दो को कब देखो ऊपर वाला साइड और नीचे ये वाला साइड ये दो साइड बस है जो पेंट होगा अगर इसको डालेंगे तो ये दो दो साइड इसका दिख रहा है तो यहाँ पे हर एक देखिए हर एक कॉर्नर पे, पे एक सॉरी हर एक साइड पे दो आ रहा है तो कितने साइड होते हैं क्यूब में बारह साइड होते हैं और हर एक साइड पे दो हमको मिल जा रहा है जिसका टू सरफेस दो, दो साइड जिसका पेंटेड है तो हम इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे बारह को तो चौबीस आ जाएगा यानी चौबीस ऐसे क्यूब आपको मिलेंगे छोटे छोटे जिसका दो साइड पेंटेड होगा लेकिन हमको ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है देखिए कितना आसानी से गिना जा रहा है अब पूछ रहा वन साइड कितने को पेंटेड है तो भाई सभी कॉर्नर को हम तो देखी गिनी चुके हैं देखिए अब ये वाला देखिए ये सब देखिए बस एक ही साइड से पेंट होगा बाकी सब साइड इसका कवर है तो एक फेस पे देखिए चार ऐसे हैं चार ऐसे हैं एक साइड पे जो क्या है जो क्या जिसका एक ही फेस पेंट होगा तो भाई चार ऐसे हैं और फेस कितने होते हैं क्यूब में छः फेस होते हैं छः से हमने मल्टीप्लाई कर दिया सीधे चौबीस आ गया हमको एक एक करके गिनने की जरूरत नहीं एक दो तीन चार और फिर ऊपर पाँच छः ऐसे करके गिनने की जरूरत नहीं है हम लोग इंजीनियर हैं हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं हम लोग अपना थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे और आराम से कर लेंगे अब कहता है जीरो साइड्स किसके पंठ हैं और यही क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में अब ये क्वेश्चन आ गया तो आदमी गिनने लगता है बीच वाला कितना होगा अंदर के कौन कौन सा बचा होगा भैया इतना गिनने की क्या जरूरत है आपने थ्री साइड निकाल दिया टू साइड पेंटर निकाल लिया वन साइड पेंटर निकाल दिया अब इससे भी कम पेंटर क्या होगा यानी जितना पेंटेड साइड था वो तो निकाल ही दिया आपने यही इतने क्यूब हैं जो पेंटेड होंगे इसके अलावा जितने भी क्यूब होंगे वो सब अनपेंटेड होंगे उसमें कहीं पे भी कोई रंग नहीं लगा होगा और वो निकालने के लिए हम लोग चौंसठ फुट टोटल आया था क्यूब उसमें से हम लोग सारे को माइनस कर दें तो खुद ब खुद निकल के आ जाएगा आर्ट और अगर आपको मन नहीं है कि नहीं हम मैं तो निकालूंगा ही अंदर का कुछ अंदर को मैं निकाल ही के रहूँगा तो कैसे निकालें हम उनका क्या है दिल का इच्छा 
इरादा दिल कारमा है कि हम कौन करेंगे अंदर तो देखिए ये है ये एक परत है ये तो पेंटेड है अब ऐसा ही परत इस लाइन में होगा नीचे जस्ट इसके तो यही चार गो फिर चार गो यहाँ पे होगा और इसके बाद वाला चार गो होगा इसके बाद तो पेंटेड ही आ गया तो यही चार 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 दो नहीं आठ ही रहेगा जो पेंटेड होगा मैंने अनपेंटेड रहेगा जो अंदर वाला है तो अगर गिनना चाहे तब भी गिन कर निकाल सकते हैं पर गिन क्यों हम गिनेंगे गिनने में हम हमें बेवजह ही समय लगता है हम तो घटा के निकाल लेंगे तो गिनने की इच्छा इरादा दिल का रमा है कि कुछ लोगों का तो वो निकाले नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कीजिए इसे खुद से कीजिए मैंने एक क्वेश्चन बता दिया आप इसको कोट ट्राई कीजिए खुद से करें उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही मैं तो बताऊंगा ही तो मैं बताता हूं आप इसको स्टॉप कीजिए वीडियो को पहले खुद से कीजिए उसका आंसर मिलाइए मिल जाता है तो ठीक है फिर नहीं मिलता है तो फिर से ट्राई कीजिए और फिर भी नहीं आ रहा है आपसे कहीं गलती हो रहा है तो आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए कि कैसे मैं काउंट कर रहा हूँ क्वेश्चन वही है लार्ज क्यूब है और उसको क्या कर रहा है पेंट में डुबा दे रहा है उसके बाद क्या कर रहा है उसको बाहर निकाल ले रहा है उसके बाद उसको क्या कर रहा है उसको डिवाइड कर पेंट में डुबा दे रहा है उसके बाद क्या कर रहा है उसको बाहर निकाल ले रहा है उसके बाद उसको क्या कर रहा है उसको डिवाइड कर दे रहा है इस बार पांच इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस बार चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था इस बार पांच इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ब्रिथ इंटू फोर इक्वल और ब्रिथ को देखो इसमें और भी कांड किया है इसमें लेंथ जो है उसको पांच में डिवाइड किया है एक एक ये हुआ दो ये हुआ तीन ये हुआ चार ये हुआ और पांच ये हुआ और इधर क्या किया चार पार्ट में डिवाइड किया है देखिए मैंने डिवाइड करना भी बोल गया चार चार इक्वल पार्ट देखिए एक दो तीन ही मैंने पार्ट में डिवाइड किया है अच्छा सॉरी 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 ये ब्रिथ को उसने चार पार्ट में डिवाइड किया है देखिए ये हो गया एक दो तीन चार पाँच ये तो पाँच हो गया तो लेंथ डिवाइड हो गया ब्रिथ ये वाला हुआ इसको डिवाइड देखिए एक दो तीन चार चार पार्ट में डिवाइड कर दिया उसके बाद हमने क्या में क्या क्या हाइट को थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया हाइट हो गया इसको तीन पार्ट में एक पार्ट ये हो गया दो पार्ट हो गया तीन पार्ट हो गया इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया इस प्रकार से हमें मेहनत का काम कराया गया है मुश्किल क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है अब पूछा उसने हाउ मेनी क्यू आर आर पेंटेड थ्री साइड टू साइड वन साइड और जीरो साइड तो थ्री साइड थ्री साइड तो भैया वाला पेंट रहेगा जो कॉर्नर पे है और कॉर्नर तो भैया आप कुछ कितना भी काटते पिटते रहो कॉर्नर तो आठ ही थे आठ ही रहेंगे तो आठ ही साइड आठ ही जो ऐसे क्यूब रहेंगे जो तीन साइड से पेंटेड रहेंगे अब टू देखते हैं टू सरफेस तो भाई टू सरफेस कितने हैं देखिए यहाँ पे है कितना है ये ये सरफेस पे तो है चार यहाँ दो है यहाँ पे तो एक ही है बीच में यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे भी एक ही है तो भाई क्या है ये देखिए कैसे कौन करेंगे ये तो हम जानते हैं कि दो जो है दो सरफेस जिसका पेंटेड है वो तो इसी कॉर्नर पे होगा सबसे पहले हम मिनिमम वाला कौन करते हैं देखिए ये, ये एक है ये एक है यानी एक दो तीन और इसके पीछे वाला एक चार इसके इस सरफेस के पीछे भी तो एक होगा तो ये चार ये कॉर्नर ये कॉर्नर तीन कॉर्नर एक और तो कॉर्नर नीचे होगा तो उसमें भी एक होगा तो एक चार हुआ अब देखिए मैंने चार वाला पेंट किया ये देखिए यहाँ पे दो है दो यहाँ दो यहाँ दो दो चार दो छः और यहाँ पे पीछे होगा दो आठ आठ यहाँ है अब पाँच वाला देखते हैं एक दो तीन तीन यहाँ तीन तीन छः तीन तीन नौ और तीन चौ बारह वहाँ सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 24 ऐसे होंगे क्यूब जिसके दोनों सरफेस पेंटेड होंगे अब एक सरफेस पेंटेड किसका होगा तो देखिए ऊपर जो है या तो वन सरफेस वाला क्या है ऊपर वाला जो फेस आएगा वही होगा जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा तो कितने ऊपर आपको दिख रहे हैं छः दिख रहे हैं छः ऊपर है तो छः नीचे भी होगा छः दिन में तो छः को मैंने दो से मल्टीप्लाई कर दिया अब दो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे दो दिख रहे हैं दो यहाँ है तो दो पीछे भी होगा दो को हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर आप देखिए तीन दिख रहा है जो एक सरफेस से पेंटेड है उसको उसके पीछे भी तीन होगा तो उसको भी मैंने दो से मल्टीप्लाई किया सोल्व किया आगे हमारे 22. अब हमको जीरो सरफेस पूछा है तो भाई हम क्यों ना घटा दें क्यों हम परेशान करने जाए भाई हमको जो टोटल कितना आया था टोटल कितना आएगा पाँच चार और यहाँ तीन को मल्टीप्लाई कर दो कितना आया पाँच चौ बीस अब बीस या साठ साठ में से आप घटा दो कितना आया था आठ चौबीस और बाईस को घटा दो साठ हो गया आप तो डायट सिक्स आ जाएगा आप घटा कर देख लो अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं नहीं घटाऊंगा मैं तो काउंट करूंगा 
मेरा यही दिल का अरमा है कि हम इसे काउंट करें तो काउंट करिए आप देखिए ऊपर कितने दिख रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः यही छः वाला तो इस इस वाला के अंदर जो रहेगा काउंट होगा एक ही तो है इसके नीचे जो अनप्रिंटेड रह जाएगा तो वही छः वाला अनप्रिंटेड रहेगा इसकी ये इसके जस्ट नीचे वाला या फिर यहाँ से गिन लीजिए एक दो तीन इसके बाद नीचे वाला भी इसमें जो रहेगा वही तो अनप्रिंटेड रहेगा तो तीन इसमें रहेगा अनप्रिंटेड तीस अगला सर्फेस में अनप्रिंटेड रहेगा तो छः अनप्रिंटेड रह जाएगा तो इस प्रकार से है ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि उससे क्वेश्चन आते ही हैं आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं किस में वही बैंक वाले एग्जाम में गेट में भी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है आसान करके तो मैंने सबसे मुश्किल करा दिया ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ये अगर क्यूब का आएगा तो इससे अगर एवरेज लेवल का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आता है और इस और भाई जब जहाँ पे कम समय है वहाँ पे इससे भी आसान क्वेश्चन देता है तीन पार्ट पार्ट बांट कर तो जब हमने इन्होंने इसके इसे कर दिया तो वो क्या है तो बच्चा है सारे क्वेश्चन को कराया नहीं जा सकता यहाँ पे वीडियो बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुद से सारे क्वेश्चन को कीजिए जो ना हो वो मुझे लिखिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपसे अनुरोध है कि मुझे फॉलो अवस्त कीजिए ताकि मैं जो आगे के लेक्चर्स आप बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आपको मिल जाए और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो इससे थैंक यू हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में देखेंगे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता हो गया है आजकल कि आपको डेटा इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए ग्राफ देखना आना चाहिए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए अब ग्राफ तो आपने बचपन में ही पढ़ रखा है और उसको देखने में सिखाना भी नहीं है उसको तो आप खुद से देख के समझिए सीखिए और समझने की कोशिश कीजिए बार बार देखिए कहाँ से कैसे किया जाता है या फिर आपको भाई वहाँ पर आपके जो आस जिसको आता है आपके जिस फ्रेंड्स को उससे आप सीखिए उस चीज़ को कि वो आपको वहीं पे बताया जा सकता है कि कैसे ग्राफ को देखना है तो डेटा इंटरप्रिटेशन में और भी कहाँ क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आजकल बैंकिंग वगैरह का सेक्टर में जो भी इंश्योरेंस कंपनी टैक्स वगैरह पेयर का है और ऐसे तो हर जगह आने लगा है कैट वगैरह में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कैट मैट के एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और डेटा इंटरप्रटेशन से एक क्वेश्चन तो गेट में फिक्स है और अब तो डेटा इंटरप्रटेशन से क्वेश्चन यू भी पूछता है तो हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते ही है और एस एस वगैरह भाई उन लोगों को थोड़ा सा लिमिटेशन है कि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ना पूछे इसलिए वो डेटा तो फिर भी पूछता ही है छोटा सा क्वेश्चन बनाकर तो देखते हैं क्या है डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ तो हम लोग बहुत कम चीज़ें देखेंगे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा डेटा इंटरप्रिटेशन के तो मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन सोल्व करने की कि हाँ कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं आपको ग्राफ देख क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं डेटा को आपको इंटरप्रिटेट करना होता है कौन कौन सा डेटा है जुड़ना घटाना होता है अब जल्दी से कैलकुलेशन करना होता है वही सब करने होते हैं चेंजेस वगैरह निकालने होते हैं तो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट इसमें बहुत कम है जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट है परसेंटेज चेंज निकालना आप जानते ही हैं कि भाई फाइनल वैल्यू में से नीचे वैल्यू घटा दीजिए और उस किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा ये ये इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकलेगा परसेंटेज चेंज सदा इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकलता है तो ये फॉर्मूला हो गया परसेंटेज निकालना है तो आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर परसेंटेज निकल के आ जाएगा तो परसेंटेज चेंज निकालने का ये फॉर्मूला है अब देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी करके दिखाए हैं ऐसे तो ये बहुत सारा बहुत ही बचकाना लगता है कि मैथ आप लोग पढ़ के आए हैं और आपको अगर ये सब चीज़ बताना पड़े तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल कि भाई पहला वैल्यू फोर्टी था अब वो ट्वेंटी हो गया तो चेंजेज कितने का आया है तो बीस का चेंजेज आया और कितने में चेंज आया भाई इनिशियल वैल्यू कितना था चालीस था तो देखिए आया देखिए जो चेंज आया वो निगेटिव में आया है क्योंकि चालीस से बीस हो गया है वो घट गया है तो निगेटिव में चेंजेज आया है तो और निगेटिव में चेंज आया तो माइनस वन बाई टू अगर वो फ्रैक्शन में पूछे तो इतना होगा चेंज और अगर परसेंटेज में पूछे तो उसको हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा और आएगा फिफ्टी परसेंट का लॉस या फिर चेंज जो निगेटिव चेंज हुआ है उसमें जो घट गया है अब देखिए वो चालीस से पचास हो गया है तो वह चेंज का कितने का हुआ पचास प्लस पचास का चेंज हुआ है वो पच्चीस सॉरी प्लस टेन का चेंज हुआ है दस वो बढ़ गया है दस बढ़ गया है कितने में बढ़ा है चालीस में बढ़ा है तो वह फ्रैक्शन में उसका पूछेगा कि चेंज तो वन बाई फोर हुआ और अगर वो परसेंटेज में पूछेगा तो पच्चीस परसेंट का सौ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और पच्चीस का इंक्रीमेंट हुआ है इसमें चेंजेज होने का मतलब 
अब देखिए सी हमने देखा है हमने कि 40 से 55 हो गया तो चेंजेस कितने का हुआ है प्लस 15 का हुआ है और कितने में हुआ है चालीस में ही हुआ है तो ये थ्री बाई एट का फ्रैक्शनल चेंज आया है उसमें अगर हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का इंक्रीमेंट उसमें हुआ है इसको ऐसे कहते हैं इंक्रीमेंट कहते हैं इसको इस चेंज को अब तो इसको तो हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन में बेकार में पढ़ रहे हैं ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन है परसेंटेज चेंज कैसे निकालता है वो उसके क्वेश्चन और परसेंटेज में मैंने बहुत ही डिटेल में इस चीज़ को बताया भी है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं निशिया वैल्यू के के रिस्पेक्ट में निकालते हैं मैंने प्रॉफिट और लॉस में भी परसेंटेज के क्वेश्चन चर्चा किया था काफ़ी डिटेल में तो आप दोनों को देखिए परसेंटेज में जाके देखिए परसेंटेज के चैप्टर में देखिए और और जाके आप प्रॉफिट लॉस के भी चैप्टर में देखिए वहाँ पर भी निकालना और हर जगह वही परसेंटेज का वही है ऐसा नहीं कि हर जगह हम बैठ के सब सारे फॉर्मूले याद करने लगे यहाँ पर भी देखिए एक फॉर्मूला लिख दिया है इसलिए मैंने इसको घेरा भी नहीं है ताकि आप फॉर्मूला समझ के इसको याद मत करने लगी बेकार में आपका समय जाएगा अब देखिए और भी चीज़ें उसमें कहा जाता है उसका मतलब भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि क्या वो बोल रहा है वो कहता है सेम फैशन और सेम ट्रेंड है फैशन उसका सेम या ट्रेड जो है जिस रेट से वो बढ़ रहा है उसी रेट से बढ़ रहा है ट्रेड में तो यही होता है कि वही उस सेम ट्रेड से बढ़ रहा है जिसका मतलब या सेम फैशन से बढ़ रहा है यानी कि उसी रेट से जो पहले वो बढ़ रहा था या फिर घट रहा था उसी रेट से बढ़िया घट रहा है जैसे कि यहाँ देखिए 2015, 2016, 2017 सोलह में कुछ आंकड़े दिए गए तो 2015 से 2016 में क्या होगा 50 से 60 हो गया अब कह रहा है कि सेम ट्रेड यदि फॉलो हो तो 2017 में क्या हो जाएगा तो मैंने देखा कि 50 से 60 होने में वो भाई कितना से मल्टीप्लाई कर दें तो 50 से 60 हो जाए भाई कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कैसे पता चलेगा बस कुछ मत करो साठ से आप इसको डिवाइड कर दो आप कितने से पचास से डिवाइड करोगे तो आएगा वन यानी कि इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दे वन से तो वो सिक्सटी हो जाएगा तो आगे भी सेम ट्रेड रखने का मतलब होता है सेम रेशियो रखना सेम परसेंटेज रखना तो उसको हम 1.2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे अब ऐसा नहीं मत करने लगना कि इसका परसेंटेज निकालने लगना बस कुछ नहीं होगा परसेंटेज निकाल फिर परसेंटेज चेंज निकालने लगना सेम ट्रेड का मतलब ही होता है कि यहाँ पे भी देखो देखोगे आप जैसे मैंने मल्टीप्लाई वन से मल्टीप्लाई कर सेवेंटी तो ला दिया है अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई सेम ट्रेड है यानी कि परसेंटेज चेंज सेम होना चाहिए तो वो साठ को पहले माइनस करते हैं पचास से उसको डिवाइड करते हैं उसको पचास से और निकाल के लाते हैं लाते हैं बीस परसेंट का चेंज हो रहा है तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ बीस परसेंट का चेंज यदि आपने परसेंटेज वाला मेरा चैप्टर प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो ये कुछ और नहीं लिखा हुआ ये बीस इंक्रीमेंट ही लिखा हुआ है एक पहले सा था मैंने पॉइंट लिख के दिखा दिया कि वो इंक्रीमेंट उसमें बीस का हो रहा है ऐसा मत कर लेना लगा कि हाँ इंक्रीमेंट बीस का हो गया अब यहाँ पर भी करने लगना कि भाई साठ का साठ का बीस परसेंट पहले निकालो साठ का बीस परसेंट निकाला हमने जो कि बारह आया अब उसमें साठ को जोड़ो उसके बाद बहत्तर आया वो आंसर होगा अब इतना हम लोग नहीं करेंगे हम लोग सीधे दें साठ को पचास से भाई रेशियो सेम होगा पर रेशियो हो परसेंटेज हो सब एक ही चीज़ है बस रेशियो को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो हंड्रेड रेशियो जो होता है ये फ्रैक्शन जो होता है वो एक में निकाला जाता है और जो परसेंटेज होता है वो सौ में निकाला जाता है बस इतने का चेंज है है दोनों एक ही चीज तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन देख रहे हैं कि भाई कितना फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है साठ हो जा रहा है पचास का सीधे साठ को हम पचास से, से डिवाइड करेंगे वन पॉइंट टू आएगा यानी कि वन पॉइंट टू से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो इतना आ रहा है तो इसमें भी क्या करना वन पॉइंट टू से मल्टीप्लाई करना वन पॉइंट टू से मल्टीप्लाई किया हमने सेवेंटी टू आ गया हमारा सेम ट्रेड सेम फैशन यही है देखिए यहाँ पे फिर सेकंड में देखते हैं सेकंड में क्या पचास से क्या हो गया चालीस हो गया है पचास से चालीस कैसे हो जाएगा उसमें हमने पॉइंट एट से मल्टीप्लाई करेंगे तब हो जाएगा हमें कैसे पता चला हमें कि पॉइंट एट से मल्टीप्लाई करने पर हो गया है उस मत के ये चालीस को आप डिवाइड कर दीजिए कितने से पचास से डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा पॉइंट एट तो हमने इसमें पॉइंट एट से मल्टीप्लाई किया तो चालीस हो गया तो यहाँ पे भी हम 40 में पॉइंट एट से मल्टीप्लाई करेंगे कि सेम ट्रेड सेम फैशन है तो पॉइंट एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही दो हज़ार सत्रह का होगा वैल्यू हो थर्टी टू आ जाएगा तो यही सेम फैशन सेम ट्रेड का मतलब होता है इसको समझें नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ये सब पाई चार्ट एक आता है पाई चार्ट में इसको कहते हैं सर्किट बढ़ा देते हैं उसमें से कोई पार्ट उठा कर दे देते हैं कि भाई इसका वैल्यू बताइए तो कहते हैं कि भाई हम दस हजार को क्या करते हैं जैसे दस हजार पैसा है उसको हमने इक्वल इसमें बांट दिया 
इक्वली बांटने का मतलब जितना फ्रैक्शन हम इसका लेंगे उतना इसका ही भी उतना ही फ्रैक्शन होगा जैसे कि यहाँ पे उसमें नब्बे परसेंट ये पूरा कितना होता है आप जानते हैं तीन सौ साठ डिग्री होता है वो तीन सौ साठ डिग्री में क्या कर रखा है उसने कहा रहा कि नब्बे डिग्री तो नब्बे डिग्री तक उसने घेर रखा और कहा रहा कि नब्बे डिग्री में कितना पैसा को आप मान सकते हैं उसमें कितना होगा तो देखिए उसमें क्या होगा नब्बे परसेंट का हमने क्या किया कि नब्बे बटा तीन सौ साठ किया हमने रेशियो पहले निकाल के नब्बे कितना भाई तीन सौ साठ का कितना पार्ट है जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट तो भाई एक हजार का इसका निकाल लेंगे हम लोग तो देखें कि ये वन फोर्थ है भाई नब्बे वन फोर्थ ही होता है नौ सौ छत्तीस होता है भाई एक नब्बे है फिर नब्बे यहाँ पे रहता है फिर यहाँ पे एक नब्बे होता है फिर यहाँ पे एक नब्बे होता है चार पार्ट में बांट लो इसको तो नब्बे नब्बे एंगल सब का है होता है तो वन फोर्थ ही है तो वन फोर्थ हजार का भी वन फोर्थ कर देंगे हम लोग तो पच्चीस सौ आता है तो ये हम लोग ऐसे करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन पाई जाट वाले करते हैं कि जो एंगल होता है उसी में करते हैं यानी कहने का मतलब है कि तीन सौ साठ को उसने यहाँ पे हंड्रेड परसेंट को उसने तीन सौ साठ डिग्री में लिख रखा है यानी कि एक डिग्री का मतलब उसने एक डिग्री को कितना कर रख कर रखा है सॉरी एक परसेंट उसका मतलब उसका क्या है कि थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री को उसने एक परसेंट कर रखा है यानी कि वो एट्टीन बाई फाइव डिग्री को उसने एक परसेंट कर रखा है इसके उल्टा भी देखिए उल्टा क्या है तीन सौ साठ डिग्री के बराबर उसने हंड्रेड परसेंट को कर रखा है यानी कि एक डिग्री कितने के बराबर है फाइव बाई एटीन परसेंटेज के बराबर तो कभी आपको परसेंटेज पूछ देगा कभी आपको डिग्री में पूछ देगा और कभी तो वैल्यू भी पूछ देगा तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है भैया तो परसेंटेज में कर लीजिए आप देखिए मैंने परसेंटेज में ही किया है नब्बे बटा तीन सौ साठ जैसे ही किया वैसे ही वन बाई फोर या तो फ्रैक्शन का हो परसेंटेज का हो दोनों एक ही चीज़ होता है तो हमने उसमें निकाल लिया और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया वैल्यू तो आप क्या कीजिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन कीजिए कि आपको ग्राफ देखना आना चाहिए भाई पाई चार्ट आपको देखना आना चाहिए वो आ जाएगा तो ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा चलिए इस लेसन में इतना ही थैंक यू अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें इतना ही थैंक यू आगे के लेसन से आप लेना मत भूलिएगा कि यहाँ पे ही आप बंद कर दीजिए आगे भी हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चर्चे कर चर्चा करेंगे जैसे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट में बनाएंगे उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट से नहीं रिलेटेड बनाएंगे मैंने पहले इस कोर्स के नेम में ही मैंसन कर रखा है कि इस इस लेसन इस कोर्स में कौन कौन से लेसन होंगे तो सारे लेसन लीजिए और सीटिंग अरेंजमेंट सॉरी ये जितना एप्टीट्यूड और रीडिंग के जितने भी कोर्सेज मैंने बनाए हैं एक दो तीन चार मैंने नंबर नंबरिंग भी किया है और सारे कोर्सेज को लीजिए उसके बाद आप देखिए कि कितना आपका स्पीड बढ़ता है एक्यूरेसी बढ़ता है और टाइम कितना कम लगता है इस तरह से आप मेरे तरह से क्वेश्चन को एक बार सोल्व कीजिए ओके थैंक यू हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अभिनंदन कुमार और मुझे बारे में अधिक से जानने के लिए आप मेरे अन अकेडमी के प्रोफाइल से मेरी जानकारी आप ले सकते हैं मेरे डिटेल्स ले सकते हैं इस लेसन में हम ब्लड रिलेशन के बारे में जानेंगे इससे पहले मैंने काफ़ी कोर्स बना रखा है रीजनिंग एप्टीट्यूड का आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी कोर्स को आप लें और सारे लेसन देखें आपको काफ़ी फायदा होगा सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो बैंक का हो चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो यूपीएससी का आई का एग्जाम हो आई ये आई का एग्जाम हो या फिर ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो उस सारे में आपको एक बड़ी एडवांटेज देगा इसके अलावा आपको मैनेजमेंट के लिए जो कैट मैट का एग्जाम होता है उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट देगा जितने भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन में जरूर फर्क आता है पर कॉन्सेप्ट सबका एक ही होता है क्वेश्चन में तो इसलिए मैं सबका क्वेश्चन के लिए इसलिए मैं क्वेश्चन का सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन आपको ज़्यादा मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सारे जो मैंने जो कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ सारे एग्जामों के लिए क्वेश्चन सबके अलग अलग होंगे सबका लेवल अलग अलग होता है सब में अलग अलग लेवल क्वेश्चन पूछते हैं गेट वगैरह सारे एग्जामों में ये सब क्वेश्चन आ रहा है और सभी में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इक्वली इम्पॉर्टेंटली वो आता है ये भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी आजकल हर जगह आ, आ रहा है हर एक कंपटेटिव एग्जाम में आ रहा है सारे कंपटेटिव एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है इसलिए आपसे आग्रह है कि पहले तो सबसे ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको इससे फ़ायदा मिले कहा जाता है कि भाई नॉलेज बांटने से बढ़ता है इसलिए आपसे आग्रह जिस तरह से मैं अब वीडियो बनाकर आप तक अपने नॉलेज पहुंचा रहा हूं उसी प्रकार से आपसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा वर्ग भाई किसी के काम आए अब देखते हैं कि हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए इसमें भी आपका होना चाहिए भाई आपको जितनी ज़्यादा मतलब आपने क्वेश्चन किया है प्रैक्टिस किया है उसके अनुसार आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे करना है 
मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि कैसे आपको अप्रोच करना है और आपको प्रैक्टिस से ही आपकी चीज़ें आएंगी कि हमें कैसे क्वेश्चन को टिकल करना है कितने स्पीड बढ़ाना है वो आपको प्रैक्टिस से आएगी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा क्वेश्चन के लिए मैं अलग ही कोर्स बनाऊंगा एक इसमें मैं सब प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि और एकाध को हम लोग एकाध प्रैक्टिस करके देखेंगे बाकी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप कोई आप अपना एक बुक लीजिए प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लीजिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कहीं से निकालिए चाहे आर बी का हो कैट का क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर का वो निकालिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए गेट के भी अपने टूडे क्वेश्चन हो उसके आप प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस से आप प्रैक्टिस मैन में परफेक्ट आप जानते ही हैं तो प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं कुछ होगा इसके अलावा अगर कुछ बहुत सारे कोचिंग खुले हुए हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग के तो उन सब सब भी अपना मटेरियल लॉन्च करते हैं वो काफ़ी क्वेश्चन सेट देते हैं तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोचिंग का मैं तो नाम यहाँ पर नहीं लूँगा सो आप, आप खुद से कोशिश कीजिए कि उन क्वेश्चन से आप जो भी मटेरियल्स मिल रहे हैं कम से कम क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कीजिए बाकी तो मेरा मैं यहाँ जो इतना पढ़ा रहा हूँ इतना पर्याप्त है पर क्वेश्चन में आप लोड नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे वो आपको नेट से भी मिल जाएंगे आपको डाउनलोड कर लीजिए कहीं से यहाँ देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन पर कैसे कर, क्या करना है ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फैमिली हेरिचिटी का कि आपको एक मतलब लेवल के लोग एक लेवल में दिखें जैसे फादर मदर जो है वो एक लेवल में लिखिए अगर उसके सन्स हैं तो आप नेक्स्ट लेवल में लिखिए नीचे लिखिए फादर के फादर हैं तो उसको आप ऊपर लिखिए तो इस तरह से एक ट्री बनाइए आप किसका बेटा ये है इसका ये है इस तरह से आप ट्री बनाइए इससे आपको क्या होगा क्वेश्चन आसानी होगा क्वेश्चन करने में क्योंकि अगर दो तीन स्टेप अगर आपको घुमा दिया गया तो अगर आप दिमाग में करते रहोगे तो बहुत दिक्कत आएगी आपको आप भूल जाओगे और भूल जाओगे सारा फिर से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन इतना टाइम नहीं होता है तो आपसे अनुरोध है कि आप फैमिली हेरिचिट ट्री जरूर बनाएं ऐसे क्वेश्चन करने ब्लड रेशन क्वेश्चन करने के लिए उसके बाद जेंडर्स मैंसन कीजिए जेंडर्स कैसे मैंसन करें क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि बेटा है या बेटी है आप आपने वो मैंसन किया नहीं आप फिर से पढ़ के आप अपने बेटा बेटी मैंसन करोगे तो आप जेंडर मैंसन कर लीजिए जिसमें जो पुरुष है अगर आपको पता चल जाता है कि वो पुरुष है वो मेल है तो आप उसे प्लस सिम्बल लगा लीजिए और जो फीमेल है उसमें आप माइनस सिंबल लगा लीजिए अगर आपको पता चलता है तो अगर क्वेश्चन में कोई कुछ भी मेंशन नहीं है तो कोई सिंबल मत लगाइए उससे पता चल जाएगा कि आपको अभी उसके उसके जेंडर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है इसके अलावा आप रिलेशनशिप उसके बाद आप देखिए रिलेशनशिप के बारे में उसके बाद आप मैंने बताया कि जेंडर के बारे में आप मैंसन कीजिए कि जेंडर क्या है उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं एक ही एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कि देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि मैंने दिखाया है कि देखिए ये फादर है मैंने ऊपर दिखाया कि ऊपर जो जा रहा है तीर से मैंने दिखाया कि रिलेशनशिप आपको भाई आप मैंसन कीजिए कि किसके साथ कौन सा रिलेशन है वो मैंसन कीजिए जेंडर आपने मैंसन किए आप फैमिली आपने हेरिटेज ट्री बनाया उसके बाद आपने जेंडर भी मैंसन किया उसका रिलेशनशिप आप मैंसन कीजिए जैसे कि मैंने मैंसन किया रिलेशनशिप की फादर है ये वाइफ है सिस्टर है तो ये ऐसे ही मैंसन कीजिए आप कहिएगा इसमें ज़्यादा समय लगेगा कि छोटा क्वेश्चन है तो आप बिना मैंसन कि भी आप पता चल जाए जैसे कि आपने ऊपर गया यानी कि उसका फादर होगा या मदर होगी पुरुष है तो फादर होगा महिला है तो तो वो उसकी माँ होगी आप फादर की सिस्टर को भी हम इसी में लिखेंगे सिस्टर ब्रदर है जो उसको हम एक ही लेवल में लिखेंगे फादर मदर या फिर उसके कुछ बच्चे हैं तो उसको हम अलग लेवल में लिखेंगे तो ये हम लोग बच्चे हैं तो उसको नीचे वाले लेवल में लिखेंगे फादर उसके हैं तो ऊपर वाले लेवल में लिखेंगे तो जितने जैसे ही हमारा मतलब जनरेशन गैप आएगा तो उसको हम अलग अलग लेवल में लिखेंगे अलग अलग जनरेशन को ठीक है रिलेशन भी मैंसन कर देते हैं जब बड़े क्वेश्चन होते हैं जब ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो उसका रिलेशन भी मैंसन कर देते हैं क्योंकि वो मुश्किल बनाने की कोशिश करता है क्वेश्चन को हम तो यहाँ पर जन दिखा रहा हूं कि भाई कैसे क्वेश्चन वो करना है आपको जैसे कि उसने कहा है कि भाई एक बच्चा है कोई इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि वो लड़का है लड़की है हमें कोई नॉलेज नहीं है मैंने जीरो दिखा दिया आपको वो भी दिखाने की जरूरत नहीं है अननेसेसरी जितना चीज़ें आप ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको तो हमने डी है ये कोई है अब कहा गया है कि ए जो उसका पिता है पिता कहने का मतलब उसका जेंडर पता चल गया कि वो पुरुष है तो मैंने उसके ऊपर प्लस लगा दिया सबसे पहले और सिम्बल दिया ये इसका पिता है ऐसे हमको दिखाने की जरूरत नहीं है यही हो जाता है कि क्या आप अगर ऊपर नीचे नहीं लिखते तो ए डी का पिता या डी ए का पिता खुद पता नहीं चलता अब ऐसे ही आप या तो सिंबल दो फादर लिखो ना लिखो भाई इतना न भी
अब हमने उसके बगल में लिखा और बगल में लिख के मैंने उसमें माइनस सिंबल लगा दिया यानी कि ये महिला हो गई और इसके साथ लिखी हुई है तो इसकी पत्नी हो गई साथ हम लोग जनरली लिख देते हैं तो अगर देखो यहाँ पर तो मैंने सिंबल से दिखा दिया है क्योंकि आपको मतलब समझाना है ऐसे एग्जाम में मैं क्वेश्चन करूंगा तो क्या करूंगा इसके बगल में बस लिख दिया मैंने एम माइनस यानी कि वो पति पत्नी है अब उसकी सिस्टर ब्रदर रहेगी तो उसको हम डैश देके आगे लिख देंगे जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया कि भाई ये है इसकी सिस्टर है ये तो क्या हुआ देखिए मैंने ए लिख दिया यहाँ पे एम लिख दिया अब जबकि एम की कोई सिस्टर रहेगी तो इस साइड में लिख दूंगा अब ए की कोई सिस्टर रहेगी तो मैं इस साइड लिख दूंगा सिस्टर रहेगी तो माइनस कर दूंगा ब्रदर रहेगा तो प्लस कर दूंगा उसको भाई वन लिखने की जरूरत नहीं है कि वो सिस्टर है कि ब्रदर है यहाँ पर मैंने फिर भी लिखा है सब चीज कि भाई ये इसकी वाइफ है और ये जो है इस जो है वो इसकी सिस्टर है माइनस वन की क्या सिस्टर है तो भाई फीमेल ही होगी वाइफ है तो फीमेल ही होगी अब क्वेश्चन क्या पूछा गया क्वेश्चन पूछा गया है कि एस जो होगा होगी होगी एस और डी में क्या रिलेशन है तो पता ही चल गया वो मैं वो आंट है मेंटर्नल आंट है वो उसकी माँ से रिलेटेड है माँ की सिस्टर है इसलिए उसकी मेंटर्नल आंट है वो अब आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था कि भाई डी एस की कौन होगा वो क्या होगा नेफ्यू होगा या नाइस होगा तो अब हम ना तो हम बता सकते हैं कि नेफ्यू है या नाइस है ये हम नहीं बता सकते क्योंकि इसका जेंडर तो बताया ही नहीं है नेफ्यू मतलब होता है लड़का नाइस मतलब होता है लड़की अब भाई हम ये इसका जेंडर तो बताया ही नहीं तो हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है तो हमें यहाँ पे हमें ऑप्शन चुनना होगा कान डिटरमाइन हम नहीं बता सकते हैं अभी आपने जेंडर नहीं बताया है इसलिए हम नहीं बता सकते हैं और ये तो आपने एस के बारे में पूछा होता तो वो तो उसकी वन टर्नर आंड होती पर एस के लिए ये जो है इसका जेंडर में पता नहीं है ये उसका होगा तो रिलेटेड तो है कि उस पर वो नेफ्यू होगा नाइस होगा अगर आपने दोनों ऑप्शन दे दिया तो हम बता नहीं सकते अगर आपने एक ऑप्शन दिया तो ऑब्वियसली हम उस ऑप्शन को चुन लेंगे दोनों ऑप्शन दे दिया तो हम दोनों में से नहीं चुन सकते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं आप इसका प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चंस का जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें आप इफिशेंट उतना ही इफिशेंट होते जाइएगा इस तरीके से आपको करना है तो इस तरीके से करेंगे गलतियाँ नहीं होगी थोड़ा तो समय क्या है समय तो भी नहीं लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस की फास्ट किया और इसमें आप भी बहुत सारी चीज़ें तो आपको याद रहेगी तो मैंने तो समझाने के लिए इतनी चीज़ें लिखी है आपको और आसानी से आप आसानी से ये क्वेश्चन को कर सकते हैं जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप अपने स्टेप खुद ब खुद शॉर्ट होने लगेगा आपका तो आपका एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ जाएगा तो प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक ऐसे क्वेश्चंस को ओके इस लेसन में इतना ही थैंक यू आगे हम लोग आगे के बाद हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि भाई सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखेंगे जो सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से बैंक वगैरह में कितने क्वेश्चन आते हैं बैंक में भी आता है कैट में भी आता है और गेट में भी आता है क्वेश्चन इससे जितने भी बड़े एग्जाम इसके अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं आपके किस में आप अगर यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी सिटी अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में चाहे हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो आई एस का एग्जाम हो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो उसमें भी सिटी अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं जो सी सेट का एग्जाम होता है उसमें सिटी अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आगे आप लोग सिटी अरेंजमेंट का लेसन जरूर लीजिएगा यहीं पर मत रुक जाइएगा ओके थैंक यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम मैं हूं अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है ये इसको देखिए आप इसमें हम लोग कैसे इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने से सबसे पहले हम लोग क्या क्या करेंगे क्या क्या अप्रोच होना चाहिए कैसे करेंगे वो सब देखते हैं कि क्या क्या अप्रोच लगाएंगे इसके इसकी थ्योरी क्या है तो सबसे पहले हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे इस सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोग कैसे क्वेश्चन को करना है सर्कुलर अरेंजमेंट ही मुश्किल होता है भाई लैंड डिनियर अरेंजमेंट तो इससे आसानी होता है तो तो और आप, आप आसानी से कर लोगे इसको सीख लेंगे तो वो आप और आसानी से कर लोगे तो देखते हैं सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग डिवाइड इंटू इक्वल पार्ट्स आप सर्क्यूल को इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड करेंगे अगर इक्वल पार्ट्स में नहीं करोगे तो घिच भी घिच भी हो जाएगा आपका पता नहीं जब सारा आप यहीं पे लिख दोगे तो इक्वल पार्ट में सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे ऐसे ऐसे लाइन पार पार कर इससे और भी आसानी होगा कि कौन अपोजिट में बैठा हुआ है आपको पता चल जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप आपके पास साथ आपके मुश्किलें आने वाली है 
उसके बाद क्या करना है कि फेसिंग सेंटर सिटिंग पीपुल फॉर डिसाइड राइट एंड लेफ्ट अपने क्या करना है कि भाई या तो वो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि भाई उसका फेस जो है सेंटर की तरफ है या फिर वो दिया रहेगा कि सेंटर के बाहर है बाहर की तरफ फेस किए हुए है उसी से हमारा क्या है राइट और लेफ्ट हम डिसाइड करेंगे अपने मन से डिसाइड नहीं करेंगे उसके अनुसार हम लेफ्ट और राइट डिसाइड करेंगे अगर उसका फेसिंग सेंटर की हो रहा है जो कि अगर ना भी दिया रहेगा तो हम अज्यूम कर लेते हैं सेंटर की तरफ दिया रहेगा तो, तो कोई बात ही नहीं है तो अगर सेंटर की तरफ हम अगर उसका फेस अज्यूम कर लेते हैं तो हमारे अनुसार राइट और लेफ्ट चलता है जो हमारा राइट होगा वही उसका राइट होगा देखो इसका राइट उसी तरह होगा इसको हम घुमा घुमा के चल देख लेंगे कि भाई इसका राइट लेफ्ट भाई इस साइड जो भी जाएगा वो राइट जाएगा और इस साइड जो भी जाएगा वो लेफ्ट जाएगा तो वो सेंटरिंग फेस फेसिंग सेंटर होगा तब जाएगा अगर सेंटर्स के बाहर वो फेस कर रखा तो जस्ट उसका अपोजिट जाएगा अब देखो जब हमको क्लियर मैंसन ना हो कि ए सी बी है बैठा हुआ उसका सिक्वेंस क्या है या बी सी ए है तो हम लोग तब तक हम उसको और में लिखेंगे हम हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई ए सी बी है यहाँ पे बी सी ए है तो ऐसे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो हम इसको तब तक और में रखेंगे और ये और तब तक नहीं लिखेंगे इसके अंदर नहीं लिखेंगे जब तक हम वो डिसाइड ना हो जाए कि इसका क्रम कौन सा है ये वाला क्रम है या ये वाला क्रम है कि कौन किसके राइट लेफ्ट में बैठा हो तब तक वो पता ना चल जाए तब तक हम उसको इसमें मैंसन नहीं करेंगे और कर लोगे तो भाई आप भाई गलत हो जाएगा उसको भाई एक ऑप्शन आपका रहता है कि कांट डिटरमाइन तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अज्यूम कर लो नहीं आप उसको दिखेंगे कि कांट डिटरमाइन हम नहीं कर सकते हैं उसके बाद अब क्या किया कहा गया है आपको कि राइट और लेफ्ट का भी आप ध्यान रखेंगे इमीडिएटली एडजस्टेंट ऑफ राइट इडिमेट एडजस्टेंट ऑफ लेफ्ट तो उसके जस्ट बगल वाला जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट बगल वाला आप उसमें लिखा रहेगा तो उसके जस्ट बगल में बैठाइए आप तो उसका आप ध्यान रखिए उसके बाद क्या कर रखा है एम एंड एन आर नॉट टुगेदर तो जब आपको लिखा रहे कि वो दोनों साथ नहीं है तो उसको आप शॉर्टकट में अपने नोट्स में ऐसे लिख लो कि एम और एन साथ में नहीं है तो भाई साथ में ना होने का मतलब है ना तो वो उसका लेफ्ट राइट में कहीं नहीं बैठा हुआ अगर एम यहाँ पे बैठ गया तो ना तो एन यहाँ बैठेगा ना एन यहाँ बैठेगा दोनों में से कहीं नहीं बैठेगा इसका मतलब ये होता है नॉट भाई नॉट टुगेदर मतलब ये होता है छठा क्या है इफ डिस डायरेक्शन ऑफ ऑल डेटा इज नॉट गिवेन अगर सबका डायरेक्शन ना दिया हो कि वो इसका फेसिंग किधर है तो हम लोग क्या करेंगे देन टेक एन वन ऑफ एनी डायरेक्शन या तो हम क्लॉक वाइज सारा का कंसिडर करेंगे ऐसा नहीं कि कभी क्लॉक वाइज देख लें कभी एंटी क्लॉक वाइज देख लें जैसे कि ये बार मैंने कहा ये कभी नहीं लेंगे कि हमने पहले हम डिसाइड कर लिया कि भाई इस साइड डायरेक्ट समझाना है या इस डायरेक्ट समझाना है तो हम लोग पहले डिसाइड नहीं करेंगे अगर हम देखना तो सबका हम एंटी क्लॉक वाइज या डायरेक्शन में हम लेते चले जाए या फिर सबका क्लॉक वाइज डायरेक्शन हम लेते चले जाए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं कि सिटी आर में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैंने क्वेश्चन भी दिया है बड़ा सा क्वेश्चन लिया है तो हम लोग बाकी तो भाई नीचे क्वेश्चन फालतू फालतू तो है ही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है बाकी तो कुछ नहीं रहता एक बार हम बना लिया हमने तो बाकी में कुछ नहीं बचता तो क्या है ये सर सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे सबसे पहले क्या है एट बॉय है आठ बच्चे हैं तो सबसे पहले हम सर्किल को आठ भागों में बांटेंगे इसको मत बुझिए बांटना जब यह हम ऐसे करते हैं तो चार भाग बढ़ जाता है और ऐसे करते हैं तो आठ भाग बढ़ जाता है तो हम आठ भागों में सबसे पहले बांटेंगे बच्चों को पहले हम सर्किल को उसके बाद क्या है बी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर सभी जितने भी हैं पी से डब्ल्यू तक वो सभी क्या है वो सभी फेसिंग सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं उसने बता दिया और आगे इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसने पहला इन्फॉर्मेशन दिया है कि डब्ल्यू सीट बिटवीन टी एंड क्यू तो हमने कहा है कि भाई टी एंड क्यू के बीच में डब्ल्यू बैठा हुआ है अब टी और क्यू के बीच में तो बैठने का दो पॉसिबिलिटी है और दोनों में हम लोग पहले ही कर रखा है मैंने कि भाई इस दोनों में हम एक को जुम नहीं कर लेंगे कि इसमें से कोई एक होगा नहीं दोनों में से कुछ भी हो सकता है तो एक सबसे पहले तो उसने ये दे रखा है उसके बाद उसने कहा है वाइल्ड क्यू सीट अपोजिट टू यू तो हमने क्या Q और U क्या है एक दूसरे के अपोजिट में बैठा हुआ है तो हमने इस ऐसे लिख लिया इसको ये शॉर्ट में पूरा क्वेश्चन को लिखने के का तरीका है क्योंकि देखिए इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं हर किसी को हम याद नहीं रख पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे सबको हम ऐसे सिंबॉलिक रूप में हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले कि भाई हम क्वेश्चन से अब तो और ऑनलाइन टेस्ट होता है तो हम बार बार वहाँ कंप्यूटर पर देख देख के हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हमको सब कुछ लिखना पड़ेगा तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे फिर उसने कहा है कि सेकेंड ऑफ
कि पी जो है जो टी के वे डेट राइट में बैठा हुआ तो देखिए मैंने लिखा ऐसे दिखा दिया कि टी के राइट में पी का उन्होंने बैठा दिया ऊपर तो ऐसे ही मैंने लगा दिया है सिंबल आपको तो इसे दिखने के साथ ही पता चल जाना चाहिए कि टी के बगल में ही जस्ट राइट में बैठा हुआ है जस्ट मतलब इसके बीच में कोई गैप नहीं है अगर गैप कहेगा तो हम गैप उतना डाल देंगे या फिर गैप हम दिखा देंगे कि भाई इस दोनों के बीच गैप है राइट में तो है पर बीच में भी कोई बैठा हुआ है तो हम लोग दिखा देंगे उसके एक दो एक गैप जो है दो गैप जितना बार वो कहे कि दो लोगों के बाद में बैठा हुआ है तो दो हम इसके बीच गैप दिखा देंगे तो ये हमको सिंबोलिक रूप से दिख लेंगे उसके बाद उसने कहा कि पी सीट अपोजिट टू आर पी सीट अपोजिट टू आर फिर वही चीज हमने लिख लिया उसके बाद फिर उसने दिया है एस डज नॉट सीट नेक्स्ट टू आर तो हमने क्या किया है एस डज नॉट सीट भाई उसके जस्ट राइट में नहीं उसके जस्ट नेक्स्ट नहीं बैठा तो वो अगल बगल यानी कि नहीं बैठा तो आर एस भी नहीं हो सकता है ना एस आर हो सकता है ये तो हो नहीं सकता इसमें से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मैंने इसको काट रखा है अब देखिए हम लोग कहाँ से क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करें तो शुरू हम क्वेश्चन को वहां से करेंगे जहां पे हमको एकदम फिक्स इंफॉर्मेशन मिला रहे कहीं और तौर ना लगा रहे यानी कि हमको एकदम से रिजल्ट पक्का रिजल्ट मिल रहा है जो कि ये है यानी कि यहां से हम शुरू करेंगे यहां पे देखिए हमको और तौर लगा हुआ है ये भी क्यू और आर अपोजिट तो है पर कहाँ पे क्यू है कुछ नहीं पता तो हम लोग ये भी कर सकते हैं क्यू को हम लोग ले सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एक जगह हम कहीं भी क्यू ले लें दूसरी जगह हम भी यू ले लें तो वहां से भी शुरू कर सकते हैं तो वो तो होगा ही पर ये वो हमको करना है टी आर को हमको तो टी पी हमको दे दिया रखा कि जहाँ टी होगा पी उसके जस्ट बगल में होगा हमने कहीं पे एक टी ले लिया उसके जस्ट बगल में हमने राइट में बैठा दिया पी को और पी के अपोजिट में लिखे रखा है कि आर है तो हम टी पी के अपोजिट में सीधे आर कर देंगे इसके बाद उसने कहा क्या, क्या क्या है टी डब्ल्यू क्यू और इसमें से कोई एक है तो हमने देखा टी तो हमको मिल ही गया और पी भी मिल हम लोग इतने चीज़ें हम लोगों को मिल चुका है ये मिल चुका है ये मिल चुका है इसका पोजीशन मिल चुका है अब हम लोगों को टी डब्ल्यू क्यू या क्यू डब्ल्यू टी तो टी डब्ल्यू क्यू पॉसिबल ही नहीं यहाँ पर पी तो पहले से बैठा हुआ है यहाँ पर आप दो को बैठा हुआ है क्या तो टी डब्ल्यू यहाँ नहीं बैठ सकता है तो फॉलो करेगा ये बड़ा ट्रेड टी यहाँ है तो डब्ल्यू यहाँ होगा क्यू यहाँ होगा एक ही पॉसिबिलिटी बचता है इस साइड तो पहले ही पी बैठा हुआ है तो इस साइड वो जाएगा नहीं डब्ल्यू इस साइड बैठेगा नहीं तो क्या करेगा इस साइड बैठना पड़ेगा डब्ल्यू को तो डब्ल्यू इधर बैठा और क्यू यहाँ पे रह गया अब क्यू जैसे मिला वहीं पर लिख रखा है कि भाई यो यू के अपोजिट में तो क्यू के हम अपोजिट में जैसे तुरंत हमने यू बैठा दिया अब उसने कहा अब हमारे पास क्या बच गया अब इतने सारे फूल हो गए अब हम लोग ये दो पोजिशन बचा इसमें पहले वो लिख रखा है कि आर के बगल में तो एस रहा बैठेगा नहीं तो ए, भाई दो ही खाली रहा एक तो आर के बगल में अगर यहाँ बैठा दोगे तो बगल में हो जाएगा तो हम ले गए एस को यहाँ बैठाया बाकी जो बैठ गया बच गया वो यहाँ बैठेगा अब अगर जब एक बार ये क्वेश्चन ये डायग्राम बन गया उसके बाद वो कुछ भी पूछता रहे उसने बहुत सारी चीज़ें पूछ रखा है बस मैंने डायग्राम फिर से दिखा रखा है यहाँ पे गलती सलती बन गया था तो उसके मैंने फिर से कैट करके बनाया है तो उसने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं क्वेश्चन उसके बाद कोई दम नहीं रह जाएगा हु सीट अपोजिट टू भी भी के अपोजिट में कौन है भी कहा भी यहाँ पे भी के अपोजिट में कौन है टी है देखिए हमने बनाया था हमने कहाँ पर भी रखा है भी टी अपोजिट में है देखते हैं पे हमारा क्वेश्चन तो ये था एस भाई एस कहा बैठा हुआ है एस लेफ्ट में इसका कौन है भाई ये तो राइट है इधर लेफ्ट देखो पी है यानी कि हमारा जो ये वाला हमारे बना हुआ बनाया हुआ डायग्राम है ये गलत है इस पर हम लोग नहीं जाएंगे ये गलत है हमने यहाँ पे बनाया है हम लोग इसी को देखेंगे इसमें कुछ गड़बड़ी है कहीं गड़बड़ किसी ने किया है मुझसे ही हुआ है रफ वगैरह मैंने बना दिया होगा क्वेश्चन पे चलिए मैं देखते हैं नेक्स्ट में इफ एस एंड क्यू इंटरचेंज देयर प्लेस व्हेन हु सीट अपोजिट टू क्यू एस और क्यू को पहले इंटरचेंज कराओ एस कहाँ है यहाँ है क्यू कहाँ है यहाँ है इस दोनों को इंटरचेंज कराओ एस यहाँ आ जाएगा क्यू यहाँ आ जाएगा आप इसको बना भी लो डाइग्राम और आपको समझ में आ जाए तो ठीक है नेक्स्ट चलते हैं क्या है उसने पूछा है कि देन हु सीट अपोजिट टू क्यू तो क्यू अपोजिट में क्या कौन है तो क्यों तो यहाँ से यहाँ चला गया था क्यों अपोजिट में कौन बच गया डब्लू बच गया डब्लू आंसर हो गया इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के मैं एक से ज्यादा क्वेश्चन कराने की स्थिति में नहीं हूँ वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा आप सारे क्वेश्चन में अलग ही कोर्स बनाऊंगा क्वेश्चन सोल्व कराने का आप लोगों से आग्रह है कि भाई आप क्वेश्चन सेंड कीजिए मुझे मेल कीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप कीजिए 
और जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको कलेक्ट करके मैं क्या करूंगा एक नया ही कोर्स बनाऊंगा जिसमें आपके क्वेश्चन को मेंशन करूंगा और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा तो आप भी को भी मजा आएगा कि भाई बहुत लोगों को शिकायत होता है बहुत बच्चों को कि भाई बुक में जो आसान क्वेश्चन सोल्व करते किए रहते हैं और मुश्किल क्वेश्चन को हम लोगों के हाथ मत्थे सब थमा देते हैं तो मैं ऐसा नहीं होगा तो उसी क्वेश्चन को उठाऊंगा जो आप क्वेश्चन को मुझे सेंड करेंगे इसलिए मुझे सेंड करना क्वेश्चन मत बोलिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा सारा इन्फॉर्मेशन और आप मुझे अपना क्वेश्चन मेल कर सकते हैं या फिर मतलब आप कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हैं मैं सभी क्वेश्चंस को मेंशन करूंगा जब आपको फोटो वोटो लेकर भेजना हो तो आप, आप मुझे मेल कर दीजिए और अगर आपको और भी किसी तरह से भेजना अगर आप टाइप कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ही टाइप कर दीजिए मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा ओके इसमें इतना ही थैंक यू हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में जिसे आपने बचपन से पढ़ रखा है बचपन से पढ़ते आए हैं आपने टेंथ में ही पढ़ा है तो हम लोग पहले सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कुछ चीज़ों का सबसे पहले कि स्पीड स्पीड डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है डिस्टेंस जितना ज़्यादा डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है उसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा स्पीड और टाइम जितना ज़्यादा आप लेंगे उसके इन्वर्सली प्रपोर्शनल होगा स्पीड जितना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा जितना ज़्यादा आपको स्पीड ट्रेवल करना है और टाइम जब कॉन्स्टेंट हो तो आपका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तभी उसी टाइम में ट्रेवल कर पाएंगे और जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो तो वो टाइम के इन्वर्सली प्रपोर्शनल होगा जितना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा उतना आराम से चला होगा गाड़ी आप तो इससे आपका फॉर्मूला आ जाता है स्पीड का टाइम बाई डिस्टेंस बाई टाइम इसे आप बचपन से पढ़ रखा याद भी कर रखा होगा आगे चलते हैं वन किलोमीटर पर आवर को आप लोग जानते हैं फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड लिखते हैं तो जहाँ भी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड में तो फाइव बाई एटीन से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इसके उल्टा अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हो तो किलोमीटर पर आवर में, में, में कन्वर्ट करना हो तो एटीन बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे हम लोग देखते हैं यार टाइम कॉन्स्टेंट हो देखो मैंने ये सब फॉर्मूला तो आपने पढ़ ही रखा है बस रिविजन कर, करते चलते हैं ताकि आप डायरेक्ट यूज कर पाओ उस चीज़ों को जो आप मैं डायरेक्ट यूज करूँ तो आप आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो डायरेक्ट आप यूज कर पाए तो यहाँ पे देखिए टाइम यदि कांस्टेंट है तो भाई जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही आपने देख ही रखा है यहाँ से डिस्टेंस के यानी कि एस वन बाई एस टू करोगे तो डी वन बाई डी टू हो जाएगा क्योंकि रेशियो सेम है दोनों का तो यहाँ पे देखिए अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि टाइम और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा ऑब्वियसली आएगा टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिस्टेंस जो होता है और डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है तो ये भी तो कॉन्स्टेंट ही होगा उसके बाद ये देखिए मैंने क्या क्या एक क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन शायद कम्प्लीट नहीं है कि क्या क्वेश्चन है पता नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन लिया गया तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे ये क्वेश्चन ही कम्प्लीट नहीं है तो आगे चलते हैं हम लोग आगे हम लोग देखते हैं ये एवरेज स्पीड के बारे में कि एवरेज स्पीड की एक क्वेश्चन काफ़ी आता रहता है एग्जाम्स में कम्पटिटिव एग्जाम में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कम्पटिटिव एग्जाम में एवरेज स्पीड का ये क्वेश्चन आता रहता है गेट में भी आता है और ये छोटे छोटे जी एस वगैरह में मैथ वगैरह के जो पेपर होते हैं एस वगैरह के सी के मैथ के पेपर होते हैं उसमें भी आता है और आपका तो वो बैंक वाले क्वेश्चन का तो फेवरेट है ही उसमें हर साल हर एग्जाम में ही आएगा तो एवरेज स्पीड क्या होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम एवरेज स्पीड में निकालने में क्या करता है जेवरिकल मीन निकाल देते हैं सब लोग वो दोनों स्पीड को जोड़ते हैं और दो से डिवाइड कर देते हैं कहते हैं ये एवरेज निकल गया फिर वो ऐसे एवरेज नहीं निकलता एवरेज स्पीड का फॉर्म होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कीजिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे क्या किया एक आदमी है जो यहाँ से यहाँ जाता है एक किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और लौट के आता है बी किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो डी डिस्टेंस चल रहा है तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहा गया है जनरली लोग किक कर देते हैं ए प्लस बी बाई टू जो कि गलत आंसर है जो पहली बार पढ़ रहे हैं या अच्छी तरह से नहीं जानते हैं वो ऐसी बेवकूफियाँ करते हैं जो कि गलत है ऐसा हम लोग नहीं करेंगे वो भी ऑप्शन दिया रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या फॉर्मूला देखेंगे फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कितना हो गया पहले गया था फिर डी चला आया तो पूरी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया टाइम कितना लगा जाने में कितना टाइम लगेगा और डिस्टेंस कितना था जाने का डी बाई स्पीड कितना था ये तो डिस्टेंस बाई स्पीड हम कर देंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा डी बाई ए आने में भी वह डिस्टेंस वही था डी ए और और आने का स्पीड था बी तो भाई डी बाई बी कर देंगे तो आने का टाइम निकल जाएगा तो टोटल टाइम नीचे हो गया ऊपर टोटल डिस्टेंस
कि जब भी दो स्पीड दिया रहेगा एक ही डिस्टेंस रहेगा उसी को आने जाने का स्पीड उसने दे रखा है तो डाइट अप टू ए बी भाई ए प्लस बी कर दीजिए इसके बाद एवरेज स्पीड निकालने का एक और भाई ये सब गेट वोट में क्वेश्चन आता है या फिर बैंक वगैरह में आ सकता है वो अगर ग्राफर आपके क्वेश्चन को देना चाहें तो वो आपका चेक करना चाहें तो या फिजिक्स वगैरह में भी कभी कभी आ जाता है फिजिक्स के क्वेश्चन जो जेई वगैरह क्वेश्चन होते हैं या जेई मेन्स या जेई एडवांस का जो आप क्वेश्चन जान देते हैं उसमें भी आ सकता है ये क्वेश्चन ग्राफ वाला क्या क्वेश्चन है भाई वही है स्पीड और टाइम का ग्राफ उसने दे रखा स्पीड टाइम का जो ग्राफ का एरिया होता है वही टोटल डिस्टेंस होता है तो उसने इससे भी अगर ऐसा ही ग्राफ दिया स्पीड और टाइम का तो इससे भी हम एवरेज एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड निकालने फिर वेब को फिर मत करना कि मैक्सिमम मिनिमम को ले लो और फिर उसका बाई टू कर दो ऐसी वेब को भी फिर मत करना यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालेंगे टोटल डिस्टेंस क्या होता है आपने बचपन से नाइन्थ में ही पढ़ा होगा टोटल डिस्टेंस होता है इसके अंडर एरिया एरिया तो आप निकाल ही लेंगे एरिया निकालने आता है आपको एस ग्राफ का हम लोग क्या निकाल स्पीड और टाइम ग्राफ का हम लोग क्या निकाल लेंगे एरिया निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम कितना होगा देखो जीरो से लेकर पंद्रह सेकंड तक वो ट्रेवल किया है तो पंद्रह आपका हो गया टोटल टाइम तो भाई 50 एरिया निकल के आया था इस प्रकार से एवरेज स्पीड निकल के आ गया 3.3 का रेकिंग है ऊपर मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ये आता है रिलेटिव स्पीड ये भी क्या आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में अगर आपने ट्वेल्थ किया इलेवंथ किया है आपने मैथ या फिजिक्स लेकर तो आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें किया होगा रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चंस आपने रिलेटिव स्पीड में क्या है भाई रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर दो चीज़ें भाई कंपेयर कर रहे हैं अगर दोनों का एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और एक दूसरे को को क्रॉस करना है तो उसके स्पीड को माइनस कर देते हैं दोनों एक ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो हम उसके स्पीड को प्लस कर देते हैं और जो डिस्टेंस उसके बीच का डिस्टेंस रहता है उसी वही डिस्टेंस उसका रिलेटिव डिस्टेंस हो जाता है इसके पीछे रिलेटिव मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही है फिजिक्स का पर हमें उतना नहीं करना है बस हमें पाइनस प्लस माइनस से ही काम चल जाएगा हमारा ये रिलेटिव मोशन का है तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैंने दिखाया है कि एक पुलिस है एक चोर है दोनों के बीच का सूर्य का डिस्टेंस क्या था 100 मीटर था पुलिस चलना शुरू किया इसको पकड़ने के लिए 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और चोर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भागना शुरू किया भाई पुलिस का स्पीड तेज रहेगा तभी तो इसको पकड़ पाएगा तो वो कुछ देर के बाद पकड़ लेता है वो कितना दूर के बाद 300 मीटर मैंने आंसर निकाला है पर वो तो खैर बात की बात है वो जो पूछेगा वो निकालेंगे हम लोग तो चल रहा है तो हम कह रहे हैं कि भाई कितने देर के बाद वो पकड़ लेगा तो पकड़ने के लिए क्या है 100 मीटर इन दोनों के रिलेटिव डिस्टेंस है ये रिलेटिव डिस्टेंस कहा रहता है क्योंकि बार बार ये डिस्टेंस बढ़ता बढ़ता रहेगा शुरू में ये इनिशियली इसका रिलेटिव डिस्टेंस कितना है सौ मीटर रिलेटिव स्पीड कितना है भाई ये पंद्रह चल रहा है दस चल रहा है भाई दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे अपोजिट ऐसे में चल रहा होता तो हम लोग क्या करते हैं प्लस हो जाता है वो कैसे होता है फिजिक्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए हम लोग माइनस किया पच्चीस फिफ्टीन माइनस टेन किया तो हम लोग फाइव आया तो सौ वाइट पाँच करके हम लोग हम लोगों ने बीस सेकंड लेके आए हैं तो बीस सेकंड ये आया है बीस सेकंड बाद क्या करेगा चोर पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा अब को पूछता है कि उस वक्त डिस्टेंस कहाँ पर रहेगा वो देखिए मैं तीन मीटर लेके आया है कुछ मत कीजिए इतना स्पीड भाई किसी का भी एक स्पीड आप ले लीजिए किसी का भी ये स्पीड ले लीजिए या ये स्पीड ले लीजिए और समय तो यही है तो भाई भाई बीसवा सेकंड में यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ से चलना शुरू दोनों के लिए बीस सेकंड का समय मिला दोनों को चलने के लिए उस वक्त तो पकड़ा ही जाएगा वो तो भाई किसी के भी आप स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो देखो पंद्रह को भी बीस से मल्टीप्लाई करोगे तीन सौ ही आएगा दस को भी आप बीस से मल्टीप्लाई करोगे पंद्रह तीस तो दस बीस को आप दस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दो सौ यानी कि ये चोर कितना चलेगा दो सौ मीटर चलेगा और ये पुलिस कितना चलना पड़ेगा तीन सौ मीटर चलना पड़ेगा रिलेटिव देखो आप निकाल भाई निकल जाएगा ये भी कि कितना आगे बढ़ेगा ये दो सौ मीटर तो ये भी यहाँ से तीन सौ मीटर आगे बढ़ना पड़ेगा चलिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन है और आगे भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं भाई वही क्वेश्चन रहेगा एक ये चालीस मीटर पर मिनट के स्पीड से ये चल रहा है ये चल रहा है बीस मीटर पर मिनट के स्पीड से दोनों के बीच का डिस्टेंस से चार मीटर तो हमें लेकिन निकालना है कि कितने देर के बाद वो मिल जाएगा तो चार सौ टोटल रिलेटिव डिस्टेंस है बीस मीटर रिलेटिव भाई दोनों एक ही डायरेक्शन चल रहा है दोनों को माइनस हो जाएगा तो बीस हो जाएगा चालीस में से बीस घटाएंगे तो और निकल के आएगा बीस मिनट बाद दोनों को पकड़ लेगा अब कितने दूर के बाद पकड़ेगा तो किसी में भी बीस से मल्टीप्लाई कर दो जिसका वो पूछ रहा है तो बीस से मल्टीप्लाई कितने देर के बाद डी को पकड़ लेगा कितने डिस्टेंस ड
हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या फिर यहाँ से अगर इससे डिस्टेंस पूछ देगा तो हम लोग चालीस से बीस को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है इसका तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे चालीस माइनस चालीस इंटू बीस कर देंगे तो आठ सौ आ जाएगा यानी आठ सौ मीटर बाद वो यहाँ से ये दोनों मिल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है देखो इसमें क्या मैंने दिखा रखा दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं यानी कि दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा और रिलेटिव इसका डिस्टेंस कितना है चार सौ अस्सी है दोनों का अगर हमें सोल्व किया है किलोमीटर में है और ये वो मीटर पर सेकेंड होगा तो मीटर में हमने चेंज कर लिया या फिर किलोमीटर में जो भी जाएगा वो तो कर ही लेंगे हम लोग तो उसके अनुसार हम लोग कर लेंगे तो चार सौ अस्सी नीचे हम लोगों ने जोड़ लिया उसके बाद हमने ये कर लिया कि इतना आंसर इतना किलोमीटर के बाद वो पकड़ लेगा या मिल जाएगा तो अब नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पे वो टाइम निकल के आया हाँ हमने क्या किया भाई कि वो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड किया है उसके बाद ये टाइम निकल के आएगा टाइम को उसने मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड से उसने कुछ स्पीड पूछा होगा क्वेश्चन में क्वेश्चन तो गायब है तो हमने तो भाई प्रोसेस हम लोग हम लोगों को प्रोसेस देखना है अभी प्रोसेस देखेंगे आगे बढ़ेंगे कि ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं बाकी क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको ने आपके ये क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं तो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से कीजिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखिए एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है मुश्किल सा चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे से है कि बी यहाँ से चलना शुरू करता है ए यहाँ से ए चलना शुरू करता है यहाँ से बी चलना शुरू करता है ये कहीं जाके मिलता है और इस मिलने के बाद सी पॉइंट्स के बाद ए चल के यहाँ आता है और ए को यहाँ से यहाँ आने में कितना लगता है मिलने के बाद ए को यहाँ से यहाँ आने में कितना लगता है एक से आवर लगता है और बी यहाँ पे मिलता है बी को मिलने के मिलन पॉइंट्स के बाद आगे चलने में उसको ए तक पहुँचने में ए पॉइंट तक पहुँचने में बाई आवर लगता है तो हमें आगे क्या पूछना है हम हमसे पूछा गया कि दोनों के स्पीड का रेशियो बताइए हम लोग करते हैं आगे वन बाई वन करते हैं सबसे पहले तो बिफोर मीटिंग वो यहाँ पे सी पे मिला है उससे पहले क्या हुआ ए सी तक वो चला होगा ए सी तक चला होगा अपने स्पीड से चला होगा उसको कुछ टाइम मिला होगा और उतना ही टाइम बी को भी मिला होगा दोनों अपने अपने तो सी बी क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ बी इंटू टी तो ये हम हमारा इक्वेशन बन के आ गया है दूसरा है कि आफ्टर मीटिंग यहाँ पर मिला उसके बाद यहाँ से बी आगे बढ़ा होगा तो क्या है ए गोच सी बी इन एक्स आवर अब वो क्या कर रहा है कि ए सी पर मिलने के बाद वो इस ये डिस्टेंस को क्या करता है सी बी डिस्टेंस ही है उसको एक्स आवर में कंप्लीट करता है तो यहाँ पर भी हमने स्पीड लिख लिया स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगा वो सी बी बाई एक्स हो जाएगा सी बी डिस्टेंस चल रहा है और एक्स को टाइम मिल रहा है तो जो वो हो जाएगा और सी बी की क्या करेंगे हम लोग सी बी का तो उसने दे ही रखा है सी बी को सी तो हमने पहले ही निकाल रखा तो सी का हमने वैल्यू दे दे, दे देंगे सेम बी के लिए बी गोज सी इन बाई आवर क्या होगा कि जो बी है यहाँ पहुँचेगा और फिर ए सी जो है या सी ए जिसको कहो वो बाई आवर में ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड ऑफ बी का क्या हो जाएगा सी ए बाई डिस्टेंस कितना चल रहा है सी ए डिस्टेंस चल रहा है और कितने देर में चल रहा है बाई आवर में चल रहा है तो इस केस ये निकल के आएगा अगर हम सी का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो तो ये निकल के आ जाएगा अब क्या करेगा ये और ये निकल के आ गया हम दोनों का रेशियो निकालना दोनों का रेशियो हम निकाल दें दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये सब सोल्व होगा और देखिए ऐसा आ जाएगा फिर इन दोनों इसको इधर लेके जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये आ जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा तो एक फॉर्मूला ही बन के रह गया कि अगर ऐसा मुश्किल सा रहेगा तो इतना तो कर नहीं पाएंगे हम लोग कभी भी एग्जाम में तो हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहे कि बार पहले ये जा रहा है और भी एक दूसरे की तरफ चला कहीं से मिला मिलने के बाद उसके एक दूसरे के पॉइंट तक पहुँचने में जो एक आवर एक दिया एक बाई आवर लिया तो उसका अगर स्पीड का रेशियो निकालने के कहेगा तो उसके डिस्टेंस का क्या इनवर्स निकालेंगे इनवर्स स्पीड इनवर्स निकालेंगे यानी बी वाला यहाँ लिखेंगे और ये वाला यहाँ लिखेंगे ये जितना टवर किया उसका रूट ले लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा ये एक फॉर्मूला बन के बन गया तो इसको हम लोग याद रखेंगे चलिए इस लेसन में इतना ही थैंक यू आगे आप मुझे फॉलो कीजिए मैं आगे आपको रेस वगैरह के क्वेश्चन कराऊंगा टाइम और डिस्टेंस में ही बचा हुआ है तो मैं जब लेसन आपको बनाऊंगा तो सबसे पहले आप तक लेसन पहुँचे इसलिए फॉलो कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वो फॉलो कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वह अधिक से अधिक बच्चों को इससे लाभ हो और वो उनको भी वो भी आपकी तरह आपके कंपटीशन में आ जाए भाई कंपटीशन आपके हेल्दी कंपटीशन रहे हैं आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मिल बैठ के पढ़ाई कीजिए और एक दूसरे से डिस्कशन कीजिए वो वीडियो वो भी देखेंगे आपसे डिस्कशन करेंगे आप चाहें तो अपना ग्रुप बना सकते हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप भी अपना बना सकते हैं जिससे आप एक दूसरे से जो भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कीजिए पूछिए वो दोनों वीडियो पहले देखिए उस
वो क्वेश्चन किसी से नहीं हो पाता है तो आप क्या कीजिए उसको मुझे सेंड कीजिए आप कमेंट में उसको लिखिए या कमेंट में आपको आप मैं आप ई मेल आप ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए कि आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप उस वहाँ से आप मुझे फोटो वगैरह जो भी आप क्लिक करके आप, आप उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं और मैं उसको एक कोर्स बनाऊंगा उस क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चंस को और आपको उससे फायदा होगा ओके थैंक यू इसमें इतना ही हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग रेस के क्वेश्चन देखेंगे तो टाइम और डिस्टेंस का ही आगे एक्सटेंशन है रेस के क्वेश्चंस रेस के क्वेश्चंस में क्या पूछे जाते हैं वो देखिए पहला ही मैंने मेंशन कर रखा है इस तरह से क्वेश्चन होते हैं इसको अगर मैथमेटिकल तरीके से सोल्व करोगे तो थोड़ा मुश्किल आता है देखिए हम लोग करके ही मैंने दिखाया है सब चीज़ को और देखिए यहाँ पे मैं ट्रिक कैसे लगा रहा हूँ ट्रिक वो कुछ नहीं है बस उसका सोचने का अप्रोच अलग है कि हम उसको कहाँ से सोचें कहाँ से उसकी कमजोर कड़ी को पकड़ें और उसको आसानी से सोल्व करें देखिए क्या क्वेश्चन है ए बीट बी बाई टेन मीटर इन हंड्रेड मीटर रेस इसको बहुत अजीब अजीब ढंग से करेंगे लेकिन हम लोगों ने देखा कि भाई क्या कर रहा है सौ मीटर का रेस है उसमें वो दस मीटर से बीट कर दे रहा है यानी कि क्या हो रहा है ए है जो अगर वो सौ मीटर ट्रेवल करके फिनिश कर देगा गेम को तो बी कहाँ पे रह जाएगा वो तब तक नब्बे मीटर ही दूरी तय कर पाएगा क्योंकि दस मीटर से तो उसको हारना है अब स्पीड का रेशियो हमसे पूछा है स्पीड का यदि रेशियो पूछ ले तब तो, तो आसान हो गया क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के तो भाई एस ने कितने डिस्टेंस तय किया भाई उतना ही समय समय तो दोनों के लिए कॉन्स्टेंट मिला था भाई हारा यानी कि समय भाई रेस का समय तो फिक्स ही होता है तो वो सौ मीटर ट्रेवल उतना ही कर लिया ये नब्बे मीटर उतना मिनट ट्रेवल कर लिया दोनों का रेशियो निकाल दो पटाख से आंसर आ जाएगा कोई भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अब इसमें आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिकल तरीके से देखिए कितने लंबे लंबे सॉल्यूशन लेके आते हैं लोग देखेंगे भी कि हम लोग अभी कि कैसे कन्वेंशनल मेथड से करते हैं और कैसे देखिए मैंने सोल्व करके दिखाया कन्वेंशनल मेथड से भी सोल्व करके दिखाया और ये इस मेथड से भी सोल्व करके दिखाया देखिए क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इन 200 मीटर रेस दो मीटर का रेस है ए बीट बी बाई ट्वेंटी मीटर इन ए 250 मीटर रेस बी बीट बाई सी बाई टेन मीटर एंड बाई हाउ मैनी मीटर मीटर बिल ए बीट सी इन वन किलोमीटर रेस तो उसने दो पेमेंट किए कि ए बी को तो 20 मीटर से हराता है और बी सी को हराता है दस मीटर से तो भाई ए सी को कितने मीटर से हराएगा वो एक किलोमीटर का रेस होगा तो तो देखिए मैंने कहा कि ए बी भाई जो है एक तो 200 मीटर चल जाता है दूसरा हार जा रहा है अगर 20 मीटर कितना मीटर से हार जा रहा है देखिए उसको बीस मीटर से हार जा रहा है तो 20 मीटर हमने कम ट्रेवल कितना करेगा एक सौ अस्सी तो भाई यही उसके स्पीड का रेशियो होगा बी और सी क्या है भाई बी और सी को उसने रख रखा है कितने से भाई 250 मीटर का रेस दस मीटर से हार जाता है यानी कि एक तो 250 मीटर बी चलेगा और ये तो 240 ही चल पाएगा तभी वो दस मीटर से हारेगा तो ये दोनों को हमने रेशियो निकाला और देखिए ए और सी का जो रेशियो रहेगा वो ए और सी का रेशियो देख तो हम लोग यहीं से निकाल लें भाई ए और बी का जो है बी और सी का है अगर हम लोगों को दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ए और सी का रेशियो निकल के आ जाएगा भनाक से और ये देखिए दूसरा में उसने कहा रखा दूसरा में पूछ रखा कि 100 मीटर का भाई एक किलोमीटर का रेस है एक किलोमीटर का रेस है वो और एक किलोमीटर का रेस में कितने से हारेगा तो देखिए फॉर्म बोला अगर देखिए तो बार बार हम लोग कर क्या रहे हैं ऊपर तो हम लोग टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं नीचे डिस्टेंस में क्या कर जितना से हार रहा होता माइनस कर दे रहे हैं तो एक हम लोग फॉर्मूला बनाए कि एक हजार मीटर का रेस है एक हजार में से वो कितने से हार गया तो उसको हम माइनस कर दें इसको हम सोल्व कर लेंगे एक्स के लिए तो एक्स का वैल्यू निकल के आया जाएगा वन मीटर तो यही आंसर होगा इतने से वो हारेगा ए और सी ए सी से सी को हराएगा वो ए हराएगा तो सी पीछे रह जाएगा एक सौ छत्तीस मीटर पीछे रह जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ए फिनिश ट्वेल्व मीटर अहेड ऑफ बी यानी उससे दो बारह मीटर आगे रह जाता है एंड एटीन मीटर अहेड ऑफ सी और सी से वो अठारह मीटर आगे रह जाता है वाइल बी फिनिश एट मीटर अहेड ऑफ सी देन लेंथ ऑफ रेस उसने सबको दे रखा ये इतना से पीछे रह जाता है उतना से पीछे रह जाता है तो हमने देखिए इसका भी क्या कर लिया ए और बी का देखिए फॉर्मूला ही बन के आ जा रहा है कि भाई जितना से हार रहा है उसको उतना माइनस कर लो तो लेंथ मैंने सबका दे रखा कि लेंथ तो सबका कांस्टेंट है जितना से हारता था, था वही तो हम माइनस कर देते थे तो देखो ए और बी में क्या है कि ए और बी है जो ए जो है बी को कितना से हार आ रहा है बारह मीटर से हार आ रहा है तो भाई हमने इसका रेशियो कर लिया और ए बी के बराबर कर दिया ए और सी को कितने से हार आ रहा है देखिए ए और सी को कितना 
मीटर जा रहा है अठारह मीटर जा रहा है तो मैंने क्या किया ए वाई सी लिया तो एल बाई एल माइनस एटीन कर दिया बी सी को कितना सारा आ रहा है आठ मीटर जा रहा रहा है तो हमने ये रेशियो कर दिया अब हमने क्या किया यहाँ तक तो वो गिवन था उस अनुसार हमने लाया अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें सॉरी डिवाइड कर दें तो ये वाला आ जाएगा बी वाई सी एक तरीके से और आ रहा है इन दोनों को डिवाइड कर देना ऐसे तो हमने डिवाइड किया तो आ गया ए वाई सी ए वाई सी डिवाइड किया तो ये टर्म डे टर्म डिवाइड हो जाएगा देखिए डिवाइड हो किया आएगा इसको मैंने इसके बराबर लिख दिया उसके बाद मैंने एल के लिए सोल्व कर लिया है क्वालिटी इक्वेशन बना उसके बाद क्वालिटी वाला तो टर्म ही कर दिया क्वालिटी क्या बना वो डीनियर इक्वेशन ही बना एल का वैल्यू डायरेक्ट आ गया फोर्टी तो इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे बहुत आसान ही से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है अगर आपने कन्वेंशनल मैथमेटिकल मेथड अपने अपना लिया गलती से तो बड़ा बड़ा सा जाएगा वो आप कंपटीशन में तो कर ही नहीं पाओगे आगे चलते हैं इस तरह से एक फॉर्मूला ही बन के आ गया तो उसको हमने मेंशन ही कर दिया कि भाई 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 फॉर्मूला क्या है उसको तो हम लोग यूज ही कर रहे हैं पर मैंने कुछ उस बच्चों के लिख दिया है फॉर्मूला बनाकर जिसको कुछ समझ में मैथमेटिक्स नहीं आता है कि कैसे ऐसा हो जा रहा है तो भाई उसके लिए भाई याद कर लो कि ए इफ ए बिट बी वाई एक्स मीटर इन जेड मीटर रेस तब स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी जो होता है जेड बाई जेड माइनस एक्स होता है तो जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ नहीं है उसको मैथमेटिक्स का उसको बस रटना ही है फॉर्मूला दिल पर ही फुट करके आंसर लाना है तो वो रट ले इसको और क्वेश्चन सॉल्व करें आगे बढ़े जीवन में तरक्की करें ये देखिए हमने एक और क्वेश्चन है हमारा एक और कॉन्सेप्ट है सर्कुलर रेस सिस्टम सर्कुलर रेस में भी लोगों का हालत खराब होने लगता है कि सर्कुलर रेस में क्या करेंगे सर्कुलर रेस में क्या है कि भाई एक पॉइंट है इस पॉइंट से दोनों दो आदमी हैं ए और बी वो दौड़ना शुरू करता है इस पॉइंट से ये ये पॉइंट नहीं है ये तो मैंने तीस मीटर दिखा रखा है इसका सर्कुलर फ्रेंस ये जो है जो सर्किल पर घूम रहा है उसका सर्कुलर फ्रेंस कितना है तीस मीटर है और ये ए और बी मैंने दे रखा है कि ए और बी इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एक पंद्रह मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ना शुरू करता है एक तीन मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ना शुरू करता है दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं दौड़ना है चलना कहो पंद्रह मीटर पर सेकंड वही दौड़ना ही हो गया तो ये देखिए क्या पूछ रहा है उसने टाइम टेकन फॉर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्स्ट टाइम पहली बार वो फिर से इस स्टार्ट पॉइंट से अगर हमने एक बार दौड़ा दिया उसको तो फिर से इसी स्टार्ट पॉइंट पर दोनों मिल जाए ऐसा कब होगा ऐसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के टाइमिंग का एलसीएम लेना पड़ेगा कि कॉमन टाइम क्या है उसी वक्त दोनों मिल पाएंगे क्योंकि वह दोनों ऐसा समय वह दोनों का कॉमन समय कि भाई ऐसा समय भाई इस समय क्या है कि इस समय पे यहाँ पे आ रहा है वो तो बार 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 आएगा यहाँ पे दौड़ रहा है तो एक ही बार तो क्रॉस करेगा नहीं बार बार आएगा तो भाई जिस वक्त आए उसी वक्त अगर ये भी पहुंच जाए बी भी, भी पहुंच गया उसी वक्त यहाँ पे तो दोनों मिल जाएगा तो हमने उसके टाइमिंग का एल ले लिया टाइमिंग कैसे निकलेगा सर्कुल फ्रेंस बाई स्पीड ऑफ ए तो ए का टाइमिंग निकल जाएगा सर्कुल फ्रेंस तो दोनों के लिए सेम ही है सर्कुल फ्रेंस बाई स्पीड ऑफ बी तो हमने क्या किया सर्कुल फ्रेंस तो मैंने बताई रखा है तीस है पंद्रह एक बार स्पीड है एक का दस स्पीड है दोनों का हमने अगर एल लेंगे तो ये तुम्हें लेना आता ही होगा ये पंद्रह दोनों तीस है दो है और ये तीन है तीन दो और तीन का एल्सियम छः होता है यानी कि छः सेकेंड के बाद क्या होगा छः सेकेंड के बाद ये फिर से इसी पॉइंट पर आके दोनों के दोनों उसी पॉइंट पर आके मिल जाए तो इस तरह से छह सेकंड के बाद वो फिर से इसी पॉइंट पे दोनों के दोनों मिले हुए एक साथ दिखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि छह सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका होगा तो देखिए जो ये है जो ए का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा वो पंद्रह पंद्रह इसका स्पीड था और छः सेकेंड इसका टाइम मिला तो नब्बे मीटर उस वक्त तक ट्रेवल कर चुका होगा और ये कितनी बार ट्रेवल कर चुका होगा ये दस मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चल रहा है छः सेकेंड इसको भी मिला तो ये साठ मीटर ट्रेवल कर चुका होगा साठ मीटर का मतलब क्या है भाई ये क्या था तीस मीटर का इसका सर कॉन्फ्रेंस था नब्बे मीटर ट्रेवल कर चुका है यानी कि तीन रोटेशन वो पूरा कर चुका है तीन रोटेशन घूम के वो यहाँ पर आ चुका होगा उस वक्त तक और ये बेचारा उस वक्त तक दो रोटेशन ही पूरा किया होगा दूसरा रोटेशन में इसके साथ जब तीसरा रोटेशन में घूम के वहां पर मिल चुका होगा तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को वो कब मिलेगा जब ये 90 मीटर चल चुका होगा और वो 60 मीटर चल चुका होगा
इसी प्रकार से दूसरी बार कब मिलेगा दूसरी बार वो सीधे इसके एल सी ही पे ही मिलना है पहला एल सी एम सिक्स सेंटीमीटर निकला सॉरी सिक्स सेकेंड निकला छः सेकेंड निकला दूसरा बारह सेकेंड के बाद वो मिलेगा फिर अगर कितना बार मिलेगा छः बारह छः अठारह अठारहवा सेकेंड में मिलेगा तो भाई उस वक्त कितना रोटेशन पूरा कर चुका होगा ये क्या कर चुका ये क्या कर चुका होगा छः रोटेशन पूरा ये दो रोटेशन पूरा कर चुका होगा सॉरी चार रोटेशन पूरा कर चुका होगा दो का सब डबल हो जाएगा तो एक बार और ये मिलेगा तीसरी बार भी मिलेगा कब मिलेगा बता ही चुका हूँ छः तो अठारहवा सेकेंड में मिलेगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे अब इसी को दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कहा जाता है टाइम टेकन फॉर मीटिंग फॉर फर्स्ट टाइम उस वक्त तो क्वेश्चन क्या था कि वो इसी पॉइंट पे कब लौट के आएगा उस वक्त टाइम क्या होगा अब है कि वो कहीं पे मिले इस पॉइंट पे नहीं अभी जी भाई एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा हो सकता है दोनों साथ भी जा रहा है तो दोबारा कब कहाँ पे मिल जाए तो पहली बार जहाँ भी मिले यहाँ पे भी मिल जाए उस वक्त का टाइम हमको बता दो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो उसके लिए तो सिंपल वाले जो हम लोग कॉन्सेप्ट बता चुके हैं रिलेटिव मोशन का जैसे मैंने बताया था चोर सिपाही पकड़ रहा था तो चोर सिपाही वाला केस ही कर लेंगे इसमें कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना है सर को फ्रेंड्स इसको चलना है बाकी रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड में भाई अगर एक साथ चल रहा है तो क्या होगा माइनस कर लेना अगर अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है तो प्लस कर लेना देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हो बेचारा दोनों एक दूसरे का पोजी डायरेक्शन में चल रहा है दिखा रखा है मैंने एक पंद्रह किलोमीटर पर आवर पर पंद्रह मीटर पर सेकंड का स्पीड चल रहा है दस मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है और तीस मीटर मैंने पिछले क्वेश्चन वाला ये डेटा मेंटेन रखा है तीस मीटर इसका सर्कुलफ्रेंस है तो कितना टाइम लगेगा उसको वो निकल के आएगा वन सेकेंड वन पॉइंट सेकेंड के बाद वो पहली बार मिलेगा वन पॉइंट सेकेंड में हमने कैलकुलेशन किया हमने देखा वन पॉइंट सेकेंड बाद रहेगा वो कहाँ तो वन पॉइंट टू सेकेंड बाद इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुका होगा ये अट्ठारह मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा स्पीड इसका पंद्रह मीटर पर सेकेंड है टाइम इसको मिला है वन पॉइंट टू मीटर तो वो अट्ठारह मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा ये कितना ट्रेवल कर चुका होगा बारह मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा दोनों को जोड़ो कितना आया तीस आ रहा है यानी कि एक और देखो मैंने एक और रेड पेन से दिखाया है ये चल चुका होगा अट्ठारह मीटर तीस मीटर का पूरा सर्कुल पेन से अट्ठारह मीटर चल के के पंद्रह यहाँ पे हो जाएगा पंद्रह से थोड़ा सा आगे होगा ये अट्ठारह मीटर चल चुका होगा और ये क्या चला है इधर से ये बारह मीटर चल चुका होगा यहाँ पे आ चुका होगा दोनों मिला के तीस हो गया तो ये यहाँ पे ए और भी मिलेगा कब मिलेगा वन पॉइंट सेकेंड में देखो अगर हम इसको जीरो सेकेंड माने तो वो वन पॉइंट सेकेंड में यहीं पर मिल जाएगा नेक्स्ट वर्क कब मिलेगा वो इसके डबल पे मिलेगा बारह है चौबीस टू पॉइंट फोर सेकेंड पर मिलेगा टू पॉइंट फोर सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय कर चुका होगा एक भाई ए का डिस्टेंस भी टाइम डबल हुआ तो भाई डिस्टेंस वो उसको ट्रेवल वो डबल करेगा समय ज़्यादा मिलेगा जितना समय ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा दूर तक जाएगा स्पीड तो उसका कॉन्स्टेंट ही है तो वो 36 मीटर तक जाएगा और बी कितना उस वक्त ट्रेवल कर चुका होगा 24 मीटर तक तो देखो 2.4 पॉइंट फोर यहाँ पर है यहाँ पर वो छत्तीस मीटर ट्रेवल कर चुका होगा यानी कि ए पहले तो पूरा घूमेगा बेचारा पूरा घूम के यहाँ से यहाँ तक आएगा पूरा क्यों 30 मीटर घूम लिया और 30 से 6 मीटर और घूमेगा ये छत्तीस तक होगा और ये तो चौबीस ही मीटर घूम रहा है तो ये तो बेचारा अभी घूम के यहाँ से यहाँ यहीं पहुँचा है तो दोनों फिर से मिल गया 2.4 पॉइंट फोर सेकेंड पर तो ये अभी फिर मिल गया यहाँ पे इसी प्रकार से फिर आगे मिलेगा बारह में छत्तीस थ्री पॉइंट सिक्स सेकेंड में भी मिलेगा देखो थ्री पॉइंट सिक्स सेकेंड में यहाँ मिलेगा आप तुम निकाल लेना कैलकुलेट कर लेना निकाल के देखना फिर वो फिर मिलेगा बारह चौ छत्तीस बच्चों अड़तालीस यहाँ पर मिलेगा अड़तालीस के बाद ही मिलेगा बारह पाँच साठ छब्बीस से सेकेंड पर देखो यहाँ पर मिल गया मिला यही तो निकाले थे पिछले क्वेश्चन में कि छठा जो छः सेकेंड के बाद कहाँ पर मिल जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिल जाएगा और यहाँ पर देखो को भी तुम की छठा सेकेंड में क्या होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिल गया यहीं पे पहुंचाया तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है तो जिन बच्चों की सब चीज़ें समझ ना आ रही हो वो फॉर्मूला से का, काम करें वो टाइम टेकन फॉर मीटिंग फर्स्ट टाइम के लिए भाई ये फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं है ये ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक है जो बचपन से आपने रिलेटिव मोशन में ही मैंने बता दिया कि भाई भाई टोटल डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस जो उसके बीच का वो होगा सर्कुलफ्रेंस है और भाई सर्कुलफ्रेंस ही तो यहाँ पे है तो भाई दोनों को दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस क्या है सर्कुलफ्रेंस तो है इतना डिस्टेंस तो दोनों के बीच का है तो सर्कुलफ्रेंस ही दोनों के बीच का डिस्टेंस है और दोनों का रिलेटिव मैंने डिवाइड किया है तो ये तो भाई बचपन का कॉन्सेप्ट है बचपन का मैथमेटिक्स है फिजिक्स अगर आपने पढ़ा होगा इलेवेंथ में फिजिक्स लेकर तो आपको पता होगा रिलेटिव मौसम उसी में पढ़ना था
तो इस प्रकार से इसमें इतना ही आगे आप बने रहिए आगे भी हम लोग अगले कोर्स में मिलेंगे अगले कोर्स में क्या क्या देखेंगे इसमें एक और बचा हुआ इस कोर्स में एक और लेसन हम लोग एवरेज देखेंगे शायद ना देख पाए अगले कोर्स में हम देख पाए एवरेज को देखेंगे एवरेज को देखेंगे क्लॉक भी देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें देखना है हम लोगों को जो भी बचा हुआ है जब चाहे अलजबरा पर भी पूरा बचा हुआ अलजबरा के लिए बिल्कुल अलग से एक कोर्स बनाऊंगा पूरा अलजबरा के बारे में बात करेंगे अलजबरा में काफी बच्चों को दिक्कत आती है तो अलजबरा देखेंगे क्वालिटी के क्वेश्चन वगैरह उसी में देखेंगे फिर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के क्वेश्चन देखेंगे फिर ये पी के कम्युनेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन देखेंगे फिर लेटर सीरीज वाला भी क्वेश्चन देखना है तो इस सभी के लिए आप लगातार बने रहिए मेरे साथ मुझे फॉलो करके रखिए ताकि मैं कोर्स बनाता जाऊँ आपके पास सबसे पहले अपडेट आए और आप सबसे पहले बेनिफिट लें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भाई वो भी आपके साथ भाई क्वेश्चन करे प्रैक्टिस करे उसको भी पता चले तो वो प्रैक्टिस करेगा और फिर आपके साथ डिस्कशन करेगा वो क्वेश्चन का तो भाई आप सब दोनों का एक साथ भला होगा ओके इसमें इतना ही थैंक यू